Indiana Jones. Tack alla för att lyssna eller hörma Bioblader. Nu kan du gäst avskrivningar med att fara hemma sina mina bioblader.es och skriva upp där. Värdet är en gäst 1099 kronor om månaden. Fyrir þá uppbæð þá fáið þið tvo til þrjá auka þætti í hverju mánuði. Þessi stöðningur skiptir mig rosalega miklu máli, þetta er mikil vinna og hver einasti áskrifandi telur svakala. Þannig að endilega kíkja heimasíðanum mína, bioblad.is og gerist áskrifandur. Þessi þáttur er í bóði Pop Smells frá Nova Sirius, þetta er súkulaði og pop sem kemur í tveimur bráðtöndum, peperdöfti og með súkulaði venlu. Ég mæli með peperdöftinu, það er uppbáldum mitt, ég veit hvað er búin að borða margar svona póka. Ég mæli með að fólk smakki pop smell, þetta er blanda sem klikkar ekki, súkulaði og pop. Sambiona, Sambion reyka fimm kvikmyndahús, eitt á Akureyri, eitt í Keplaug, þrjú inn í bænum, Álabakka, Kringlunni og Eiðisöll. Eiðisöllin er uppbáðs bíó mitt, mér finnst bara ekkert toppa sal eitt í Sambion með Eiðisöll. Ég vil þakka sem fyrirtækjum kærlega fyrir stuðningin, án þegar að gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur á sjálfsögur fyrir að hlusta á horfa bíóblæður. Endilega fylgi ég bíóblæður á Facebook, TikTok og Instagram. Aron, við erum að gera þátt sem þetta er Fire and Blood. Fire and Blood. Og ég ætla bara að taka það fram strax núna fyrir mína hlustendur og áhrendur. Ég er með sár núna haustum, bara að sífja grétt á hann og það er bara að blæða þess úr því. Þannig að þetta er bókstæðlega að blóð búið að fara í hann að þátt. Ég fíla það. Það þarf að eins að blóðfórnir eru líka mikilvægar í. Blóðfórn sem ég er að fara eða, ég þykur að að því mér svíður, þannig að þú veist að ég að því að mér líður þokkalega, mér hefur líðið betur líkamlega, en ég hugsa að við náum alveg að fara í gegnum hennan þátt Ég vona það Fire and Blood, bók eftir George R. R. Martin og ég ætla bara að segja það strax þessi þáttur er ekki bent hefðbundin Þetta podcast heitir þetta Bíobladur, það er ekki til neinn mynd sem heitir Fire and Blood en þetta er seri sem þetta hástóðu dragun Akkurat. Og planið var, ég líka bara láta fólk vita því, planið var að gera hástóð að draga um þátt, bara um fyrstu seriuna, við ætlum að gera hana í desember. Já. Það var minn feil. Já. Ég hefði sambatt við þig, að þú komst til minni Rings of Power, áskrið þáttu minn. Og ég var svo með presta þér. Þú vissir bara allt um Tolkien og Middle Earth og Lord of Rings og allt þetta dæmi. Og þú nefndir hans í þættinu og þú var að búin að lesa Fire and Blood. Já. Og ég hugsaði með mér, ef þessi gaur veit eitthvað í líkingu við Lord of Rings, þó þess ekki nú bara 20% af því sem að veit um Middle Earth, þá var þetta flottu gestur fyrir Fire and Blood Tattum minn. Hvað var það fyrst að þú hugsaði þegar við bað um að koma? Hugsaði þú strax bara já eða hugsaði þú að ég vil frekka tólkir? Ég var spenntur fyrir því. Búin að vera líka á þeim tíma svolítið, búin að vera að lesa Game of Thrones, byrjaði einmitt á fyrstu bókina aftur í stuttu eftir að tölum við samanlanda var nýlega búin að lesa Fire and Blood fyrsta skipti þannig hún var svona nokkuð fersk hún var nokkuð fersk svo var bara búin að renna yfir þetta tvisar yfir búnuna og við erum líka að láta fólk vita þessi bók, fólk sem vita ekki hún er eitthvað 700 blaðsýra þetta er bara dóðrandur og magni af upplýsingunum í þessari bók er alltaf bara crazy þannig að þessi þáttur það er mjög líklegt að hann verið tupartur já Mér finnst það mjög leiklegt að því að þetta er rosa mikið sem við fara að tala um það. Ég er svo fyrir mér að þessi þáttur, ég ákveðst að breyta aðeins fókus. Já. Það er svo þið síðan að hása að draga um klára þess og ég er núna nýbúin að klára bókina. Ég hugsa að við gera bara færa en blátt þátt þar sem við förum svolítið yfir þess að helstu konga og svona. Já. Og byrjum á því að fara í Valyria. Valyria. Já, Valyria. Það er sem að targera inn fólki meðal annars kemur. Já en þeir sem hafa lesið bakarnar og smartin vita að þetta er oftast ekki einfall svo þetta er langt frá því en mörg nöfn, margir bardagar margir kastalar mörg landsvæði, mörg ríki mörg ríki, þetta er rosalegt þjóðflokkar þjóðflokkar þannig við ætlum að gera okkar besta að hafa þetta svona nokku svona streamlined og svona aðgengilegt fyrir fólk sem að kannski þekkir ekki vel söguna, þannig að þessi þáttur er fullkomið fyrir fólk sem vil kannski aðeins kynnast 
þessum heimi og sögun á undan hásáðardrækun af því að hásáðardrækun sér hann gerist auðvitað undan Game of Thrones sér hann Já Þannig að ég svo fyrir mig til þetta fýtt svona bakgrunnur fólk kynnist þess aðeins og svo munum við ræða aðeins það sem gerist eftir seríu eitt en það er líki þessari bók Já og við munum taka skýrt fram spólarar Nýsulegt Því ég vil ekki eyða leikja seríu tvö fyrir fólk sem að uh, vill bara horfa á þetta en vil ekki lesa þetta en við þetta vitum hvað mun gerast í seri 2 af því við erum búin að lesa þetta í Fire and Blood Já. þannig að það er svolítið svona pælingin förum að þessi byrjunina svo þetta tökum við fyrir House of the Dragon söguna Já. og þá þetta munum við líka tala eins um seriuna bara leikarana og hvernig því að fæstu takast til að aðlaga þetta einmitt, að sjónsafni svo tökum við aðeins það sem verður líklegast í seri 2 og mögulega seri 3 munum aðeins að ræða það líka betur Já þá verður kemur alveg skýr spoilerlegt og ég timestamp alltaf þættir mann í YouTube. Okay. Þannig fólk getur bara skoðað, okay, hérna er að þannig þetta og þetta og þetta og getur bara e, sleppt í eða þess bara hætt þá við tölum sér í tvö. Mm. En mér langa aðeins að byrja, nú er ég búin að segja þetta. Langur disclaimer. Langur disclaimer. Þetta er smá svona bókaþáttur. En mér þetta bara svo spennandi heimur, þannig að mér þess bara gaman að, að gera þetta með þér. George R. R. Martin. Klárlega undir áhrifum frá tólki. Klárlega. Ég meina, hann er búinn að lesa þetta allt og hann er sagt þetta sjálfur um mitt. Ég meina, er ekki tólki, hann er svona the OG. Jú, og er einhver fantasíu rétti undir seinustu, hvað, 70 ára sem er ekki búinn að fá einhvern innblástur Nákvæmlega. frá tólkin. Hann setti rosanlega en grunn, það er mikil áhrif og Martin er alltaf miklum áhrifum frá honum og líka bara eins og breskri sögu. Já. Hann, hann er mikið áhuga, mikið áhuga á sagfræði. Já. Það er sérst hann skrifum. En mér langaði að spyrja þegar, þú ert alltaf mikil tólkinn maður. Mikil tólkinn. Og nú ert þú búin að lesa Game of Thrones, þú búin að lesa Fire and Blood, þú ert líka búin að lesa eitthvað sem stuttu sögum, þú búin að lesa meira þess að, þú sagðist ekki að hafa lesa eitthvað að Game of Thrones, eða þess að Vestros teiknumdarsögur. Jú, myndarsögur byggðar á Game of Thrones bókunum. Byggðar á Game of Thrones bókunum. Svo eru líka til myndarsögur byggðar á einmitt á smásögunum Dunkin Egg. Dunkin Egg, fyrir lítið sem ekkert lesið tólkinn, ég er bara lesið hoppit og ég lasta fyrir 20 árum eða eitthvað Hver finnst þér vera svona helstu munur á þeim sem rétöndum finnst þér þú sjá mikinn mun er þetta svipa Svo George er og það mun meira í fyrstu persónu skriftum, alltaf gegnum Game of Thrones bækurnar Já, þetta er alltaf sagt um frá Já, sem er miklu meira svona æfindra bækur með um Fireblot sem er bara sagfræðibók og er skrifuðu sem sagfræði bók inn í Vesteros Já, við ræðum það, við ræðum spurtur eftir það er mest það áhófært hann á að kosa að gera það en ég meina, er hann, er þetta eitthvað svipað ég meina, Vesteros heimurinn er þetta svipað á mittulvörð Ég myndi ekki alveg fara þangað það sem að ætt saga og svona saga mittulvörð er svo mikið í kringum álfana og kannski aðra svona kynnflokka Já Það var að koma líka fyrir í Vestrós, þá er þetta miklu meira svona öðru sem verur, já. Já, einmitt. Það er öðru sem verur, sko. Og svo er þetta alveg í Silmar Illjón, svona, það er þetta miklu meira tengi við guðina, við sjáum miklu meira hvernig guðnir skapa heiminn. Er þetta þá, ég veist, ég man eitthvað þú fórum inn á þetta í Rings og Power, þetta er okkar, er Lord of Rings, já. er það high fantasy? Kallast þetta já, high fantasy, klárlega. En er svo Game of Thrones, eða Fire and Blood, það er ekki high fantasy. Myndur Svona að, mm, jú, að vissu leiti, þú veist, þetta er alveg, það eru galdrar það eru galdrar og við erum með einhverja verur sem að, þú veist, við erum með risa, við erum með þarna, Children of the Forest, já, já. <laughs> sem erum með göldrótir og dreka, þú veist, verður maður ekki að setja það í high fantasy. Þetta er high fantasy, já, jú, jú, ég meina Game of Thrones kannski, fór náttúrulega eitthvað mei, aðeins meiri galdrar, það er ekki kannski mikið í Fire and Blood, þetta er ekki því. Kannski ekki hafn augljóst hvernig hún er í Fire and Blood en Það er enginn að skipta um ham þú veist eitthvað shapeshifter eða faceless svona nei, en, faceless menn og eitthvað svona dót Er hún ennþá til að nei, þú veist, Já, það, það er lítið fjalla um það, lítið fjalla um það sko. Þetta er meira náttúrulega um sérst, Fire and Blood er bók um þar gerir ein ættina Þessi koma um því að þetta er bók sem að gerist 300 árum fyrir sérst, það er þann, alveg að fyrsta Já, 300 árum fyrir House of the Dragon Nei, ég hérna, Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. Game of Thrones. Og þessi bók, Fire and Blood, hún er unni á vera volume 1 Martin ætlaði að gera aðra bók 
og þessi saman, þetta er þykk bók og hún kom verða hvað, um, um 150 ár cirka Já, svona 137 held ég, upp að <laughs> eitthvað þannig Og að hunda nákvæm, 137 <laughs> ár og volum tvö minn síðan kom verða setja lundan og væntanlega þá bara enda á Robert's Rebellion Já, líklega sem að verið til þess í rauninni að, að hann tekur við sem kóngur og það er Robert, Robert Bratheon er kóngur sem við sjáum í Game of Thrones Akkurat Þannig að það mér líklega að endi þar er það er síðasti Targaryen kóngurinn Já og nú glukkin lokast, ég mun opna að vera ógsla heitt Ekkert Af því að Aerys, er ekki Aerys the Mad King Jú, Aerys the Second Já, já <laughs> Aerys the Second, <laughs> það er einu kóngur sem við heyrum þetta um í Game of Thrones Mikið til að það Sem að Jamie Lannister drafa Já Og það er náttúrulega að kallar King Slayer Og það hafa bara Crazy Soccer Það var síðan Targaryen og Robert Baratheon tók við síðan af honum Já Og svona það bara tekur við Game of Thrones serían En Fire and Blood fjallar um þegar Targaryen ættum kemur til Vesteros Frá, þetta er ekki land sem heitir í Valeria eða Ríki Ríki, þetta er raun svona eldfjalla eigja klassi sem kallast The Valerian Freehold En eigja klassin sjálfur kallar það The Fourteen Flames fyrir 14 eldfjöldin sem er þarna. Og það er einmitt ríki af dreka temjöndum. Ég bara hugsa mikið hvað orðmaður á nota fyrir ah. svona. En svona dreka temjöndum, þetta sé besta orðið fyrir þetta. Og Valyria, þetta er auðvitað ríki sem við ekkit séð eins og í, í þáttum eða neitt svo leiðis. Nei. Það er bara að búið að tala um þetta, það er líka búið að tala um Valyrian stíl. Það er ákveðin sverð sem eru gerð úr þessum málmi sem kemur frá Valyria. Já. Það hefði maður aldrei sjá þetta, þetta er eitthvað ríkidæmi sem var til á okkur tíðanpunkti og er það ekki rétt sem er, það er að þetta ríkidæmi var staðsett, ekki Vestrós. Ég meina Vestrós er það ekki svona svo heimsálfa? Jú, heimsálfa sem lítur nánast alveg út eins og hérna Bretlands er. Já, <laughs> mjög svipað. Mjög svipað. En svo er alltaf að tala líkum í þáttunum, The Narrow Sea. Já. Og hinni með við það hafi er unni að þú siglir yfir, þá ertu komið til, heitir það ekki Essos? Essos, jú. Essos, og það er eins og, eins og önnur heimsóla. Já. Það er ekki svo Asia bara eða eitthvað. Jú, Evrópa og Asia saman. Já. Svo sunnan það er Valeria. Já, Valeria er unni partur af þeirri heimsólu. Já. Valeria, hvað veist um þetta fyrir utan alltaf hvað það kallast? Valeria, þetta er þúsundára gömul ríki sem að tók yfir mest allt Essos á sín, allir sinni valdatíð en er náttúrulega þekkt að þetta fyrir er, um, dreka að vera með dreka að vera með dreka eins og ég skildi, ég las mér aðeins til um þetta ég þekki þetta náttúrulega ekki nærði þessu eða þú ég er ekki með lista svona svakilega mikið okay. að þetta voru nú bara eins og smalar eða eitthvað, þetta var bara svona einfalt fólk sem bjóða þetta já að einfalt, ég er ekki talað að sé að vera eitthvað vitlaust en bara liðu, skils mér mm. svo finna þið dreka eh dreka egg eitthvað svo. Hefur ekki heyrt þetta? Er ég að fara með einhverra fleipur? Sko það er nú það mismunandi heimildir um hvar drekarnir koma. Hefur Martin eitthvað skrifað mikið um Valeria? Nei. Vistu það? Alls ekki þannig. Maður slær svolti gegnum þetta í Game of Thrones. Það er sérstaklega þetta er sér að ferðast gegnum Essos. Það var hann að sjá hugust ríki sem hefðu orðið fyrir Valeria. Og svo náttla hefur talað svolti heyrt talað um Nymeria. And her 10,000 ships sem að flúði sérst, Valerian ríkið eftir að lent í stríði þau og kom til Vestros í Dorn það er sem er þau svolítið svona öðru sér ríki Já, svolítið svona sér Já. Og svo berjast þau líka við ríkin sem að Daenerys uh, tekur yfir borgirnar með rín, hérna, gis eða old gis og hérna Þessi meiri Essos Já Að því við sjáum þegar að Daenerys á þess var of mikið Game of Thrones þá verðum sjáum við Daenerys hún er í Essos Já. í, í sérst í Game of Thrones fyrst Já, gegnum með. mest alla söðuna mest alla söðuna veit, svo kemur alltaf að ég verið í Vestros en þeir finna dreka eða temja dreka eða eitthvað en það er alltaf sem gefum þeirra styrk Árlega. en það gefur augan leið en ég myndar að vera upp á miðöldum og vera með orðstúrstúrtur Já, bara á kjarnorkuspring Jafnir Þetta er alltaf rugl hvað þetta er mikið þetta er svo mikið afl Já. að vera með þess að dreka Þannig sem þú segir, þeir taka yfir stóra hluta af Essos. Já, meira er hlutan. Bara meira hlutan er rauninni. En Valyrian, þessi <laughs> segir, það var reyna að þetta einfalt. Já. Valyria, það eru nokkur, hvað, ég myndi svo allt sér hús, eins og þú veist, hástargerin, hásvalyrian, það eru nokkur svona ættir. Ættir. 
og þar gerir hann er eina sem ættum en hún var víst ekkert eitthvað endilega öflugasta A- langt frá því held ég sko talaði um verið frekar einmitt ekkert sérstaklega öflugt hús en með þessum um það byl 15-30 talaði hann 2000 af húsin sem voru dreka tæmmyndir og dreka reiðmenn Já <hæð> Þá, <hæð> En þar gerir hann ættin hún er flist yfir til Vestrós en hvernig er það? Af hverju endar Targerian ættin í Vestrós? Af því að Targerians eru svolítið forspár og oft talaði um að þau dreymi svona um framtíðina og það er hérna uh, ein dóttir uh, Lord eða já, Lord af Targerian hérna ættinni þá sem að dreymir um að uh, maður lýri að sé bara að fara hérst þannig að þau selja bara allar sinni eignir og taka drekana sína yfir á eiguna Dragonstone á The Narrow Sea nálægt Vestrós sem er einmitt eiga eiga já líka eldfjalla eiga og flytjast með þar og eina aðra ætt allavana sem heita The Celtic Hars já einmitt það er einmitt nefnt á þess í já. bókinni en við Lyrion ættin sem er einmitt í hástóðu drekana seríinni já það er líka Valeria. Ætt, vali, ætt úr Valeria. Já. En þeir hafa líklega komið undan Targeri. En þeir eru ekkert að reyna svona að konkura Vestrús. Nei, þeir eru heldur ekki dreka tæmmyndur eða dreka reyðmenn. Nei, ekki eins og ekki eins og er, sko. Já, einmitt. En það er samt, er það ekki rétt sem er? Ég sé að dreka en ég maður rétt. Það voru einhverju við leirinn sem voru á drekum. Jú, hérna systkinin Leinor og Leina. En það er náttúrulega líka bött but eh uh, reina targerian. Ja. Er er, er 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 nei reinis. Er það ekki eh uh, jú, reinis targerian. Sittu strax á fundi. <laughs> okay. <laughs> okay, skiptir ekki á öllum máli. En þeir þeir eru ekki svona dreka reiðmenn eins og targerians. Nei. Okay. Ekki jafn öflug ætt. Ekki jafn öflug ætt. Þú komu targerians kemur til eða targerian ætti kemur til Dragonstone Já. sem er einmitt auðvitað við höfum oft séð þetta í Game of Thrones það er svona kastarið targerians við sjáum einmitt í Game of Thrones að að þetta targerian ætti náttla hólfin þá í raunni þá er Stannis Baratheon hann notar þetta sem er svona höfuðstaðar ja sendur þar af Robert ja einmitt en þú stæðan þá er engin targerian þá í raunni í Game of Thrones einmitt en í fyrir blot þá náttla fara þar til Dragonstone og fara og hva fara sé að þaðan af því það er náttla eitt Eitt maður. Já, Aegon. Aegon the Conqueror. Það er unni gaurinn sem fer þá til Vesterós. Já. Með systur sínum. Systur sínum, Rhaenys og Visenya. Tekur á Vesterós. En það er samt hundra árum eftir að þeir flýta til Dragonstone. Já, þannig þau eru búin að vera í svolítið tíma á Dragonstone. Já. En svo fara þið yfir. Veistu af hverju farið þér? Um, af hverju ákveður Aegon að Conquera Þeir fara því það í þáttunum sem er ekki í, í bókinni en það er örgulega því að Eikon hefur dreymt um The Song of Ice and Fire sem er talin Það nýfur inn með hérna, fórspáni um að einhvern þú munu fæðast The Prince That Was Promised sem er einmitt svona einhvers konar fórspá fyrir framtíðina og svolítið tala um í þáttunum um að þetta sé bara undirstaðan af hverju þau ákveða takið að vestrás Þeir svo undirbúið sér fyrir The White Walkers Já Sem er cool Það er cool <laughs> Það er cool Það er aðeins mér cool að þetta hefði verið Mér að vesa í þáttunum Já, já, já Skiptir ekki málið, já Gefum við það, gefum við það Já, þannig að Eikon fer á sér systur sínum Og hann allir hennur bara kongara vestur Þetta eru sjö konungstæmi The Seven uh, Kings Á þeim tíma Á þeim tíma Aðskilin já. ríki hann ætlar hann bara að fara yfir og sameina þau og vera kóngur yfir öllu já. og það er meðal annars hann þegar að hann lendir þarna á Vestrós já. það er mitt kalla eins og við þekkjum í dag King's, King's Landing akkurat. það er byggt upp þarna það sem hann kemur hann, hann stjórnar þaðan já. ekki Dragonstone hann stjórnar frá King's Landing og allt sem við um heyrt ég með svo Red Keep og uh, byrja hann ekki leika með allan að grunnin að eins og King's Guard Jú, það er raunni Það var stopnaði kringum hann Jú, eldri systir hans við senja vildi endilega að það væri lífverði. lífverðir í kringum hann Það hélt sér síðan bara ég meina, við erum búin að sjá þetta í þáttunum að það er svo kallega Kingsguard það er sérstök svona lífverðarsveit sem að passa kongin Það kemur þetta frá Eikon og fyrir náttúrulega komið þrjú og drekum Já. En það er ekki ástæðan fyrir því nú er ég með hann í sjónvarpinu í stúdíunu 
þríhæða dregg er það ekki táknar það ekki þau? Jú, hann er líka fyrstur til að nota þetta tákn af tarkeri hann ættir. Þau voru ekkert að nota ykkur tákn eins og önnur hús í Vestarós eða ættir. Já, þannig að þetta er komu frá ykkur og ég myndi þessu segja þetta táknar þau þrjú Já. og að þetta er tarkeri hann ætt og það er búið að koma fram um í þáttan og þau giftast oft hvort öðru. Já, þetta er svolítið sem ég spel. Þá er svolítið mikið. Þetta voru systur hans en hann giftast þeim líka báðum. Þannig að þau fara þann yfir <laughs> en þau, þetta, þetta er svakalt en þau koma þann að öll á drekum og kannski nefna þann líka fyrir eitthvað sem hafa séð mig þá svona drekun og ég hugsa að flest sem hlustar á þá þá var séð þá seríu og meðlitunum kemur þann er að veikar Já. drekin sem að er í hásnóða drekun það var einn af þessum þremu drekum Já. sem að konkurðu vestrús þess að það er gamall Já, það er drekin hjá eldri systurs eikon við senja sem er persóla við mér svolítið svalaði systurinn svolítið svona talin vera einhver seðkona Var hún ekki eldri? Jú, hún er elst af systurinn Svo er það Rainies sem er yngri systur eikon Hún var að drekka, sjá hvernig munda Hún var að drekka sem þetta Meraxis Meraxis, akkurat Og það er einmitt talað um það að hann hafi gifst við senja af því að það hefur verið skildan hans Af því að það var eldri Já, en svo giftist hann yngri systur sinni af því að hann elskaði það. Hún er svolítið svona ljúfari karakter, meiri áhuga bara á lífinu, söng, dans, list, á meðan eldri systurinni er bara stríðskona bara. Já, <laughs> bad motherfucker. Bad motherfucker. <laughs> Þannig að þau fara þrjú hann yfir og já, rústa mörg og hana og hann, ég er líka að taka um fram ég myndi gleyma því að við líka að nefna þessi, þessa dreka já. að þeir eru svo svalir hann kemur náttúrulega, hann eikon kemur náttúrulega á dreka sem heitir Balerion the, Dread, the Black, the Black Dread. Dread og þetta er, er ekki hauskupan hans í The Red Keep jú, sjáum hann að bara fyrsti Game of Thrones já, fyrsti Game of Thrones og svo hann þetta í Dragon já. þetta er dreki sem eikon var á já. og hann kemur hann <laughs> Þetta er svo geðvægt samt, þetta er svo kúf. Þetta er svakar. <laughs> og stærsti drekin sem hefur sést í Vestrós. Já, það er Belerion. Já, Já. Belerion. Það er drekin að segja hann og veikar líka mjög stór. Hann er sagt minnstur á þeim tíma. Já, með Raxis var, var stærri. Já. Já, þannig að þeir voru öll þrjú á risa drekum. Risa drekum. Og þau fara að það <laughs> fokk upp liði fokkupleði. Jú, eins og Harrenhal, það er til þess kastali í, í Game of Thrones. Já. Sem að Eikon rústar bræðir bara niður. <laughs> Af því þeir voru eitthvað ekki að þóknast hann nóg vel eða eitthvað. Hann var hann að taka hann yfir. Já, þeir voru svolítið að mótvörum og náttúrulega þeir stærsti kastali í Vestrós. Smíðaður af Ironborn konungi sem var búin að koma svo langt inn í Vestrós með veldi sitt. Og allir hötuðu hann búin að nota bara þræla í 30 ár til að byggja þetta og svo er talað um að daginn sem að kastan hann klára þér það er dagurinn sem að eikon kemur og brennir hann niður <laughs> Nei Þannig að hann stútar sem kastan sem tók 30 ár Stútar hann og eyðir allir ætt þannig smanns sem er hérna hór ættin Já, hann þurrkaði hann bara út Þurrkaði hann bara út En var Eikon, ok, þetta er kannski skýrðin spurning, en maður er að Martin hefur svolítið verið að leika sem með, það sem mjög stað hófvert. Hann átti verið að gera svolítið gráa karakter, þetta er, þetta er ekki alveg svart og hvít, þetta er ekki alltaf þessi góður, þessi vondur. Bara engar enn. Eins og það sem maður les um Eikon, það er kannski ekki brjálaslega mikið um hann í, í Fire and Blood, en eitthvað, mm. mér finnst það mjög áhófur karakter, sérstaklega því hann er að koma þarna fyrstu svolítið inn, Hann er að setja mitt grunninn að svo mörgur sem við þekkir sér í Game of Thrones. Mm. Ég veit að HBO, og maður sem að þetta fyrir podcasti, HBO er svona gæla við að mögulega gera seri um Eikon. Já. Ég er alveg til að sjá það, ég hefði getið alveg býfa það mér sem enn það mér upp og getið alveg kúlur því. En Eikon svona til maður les um hann, hann virðist samt líka alveg hafa verið, auðvitað var hann harður, en virðist hafa líka alveg verið sangjað og svona, er það rátt sem er? Já, mjög sangjað maður. Hann líka bara leifir eiginlega öllum sem að krjúpa fyrir neðan og að halda ekki konungs stöðunu sinni en bara, þú veist, eins og við sjáum að landlisters berjast gegn honum en eftir að þeir tapa og krjúpa niður fyrir honum þá var bara að halda sínum landsæði og... Já, hann refsa þeim ekkit eitthvað ekstra Nei. Hann, hann er svona, svona fyrirgefið bara, ok, herðu 
þú ert til að leiða mér að vera ykkar kongur eða þú veist krjúpa þá má þú halda þessu og þessu og þessu hann er ekki alveg eins og hann er ekki eins og sumur aðeir sem að Nei, koma hann seinna ekki, Já, hann er líka reyna, held ég að samina þetta allt þú veist, ef að eins og þannig fari að hann sé að undirbúa bara vestrós fyrir árás White Walkers þá þarftu bara samina þetta frekar hann að sundra þessu meira og hann nær að samina flest af þessum hvað segjum að konusríkjum konusríkjum, já konusríkjum sem að var einu stjórna þe- þekkir allt sem að öllu sé sjö öllu sjö, já, já, já ok, kondaðis með það hvaða Sko, sjö ríkidæmi eða konusdæmi er þetta við erum að tala um The North sem að er bara Norðrið svo erum með The Vale og það er, er starkliði sem, sem er yfir því já, starkliði sem er yfir því og ég er búin að vera yfir því bara þúsundra ára langt síðan þau tóku yfir þetta landsvæði og þetta er líka að tala um bókinn þetta fyrir sjö kingdoms það var þetta átta, fyrir það var þetta þrettán fyrir það var þetta, þú veist, hundra og upp í bara tvöhundruð, smáríki bara en starks er búin að taka svolítið yfir norðið og svo, svo næst því er er The Riverlands það sem að er það ekki tölvís? jú, það er tölvís eftir að eikon kemur Og ah, eftir að hann einmitt brennir niður The Iron Borns sem að er bara að taka þær yfir <laughs> þá verða tölli svona Wardens of the Riverland en þeir hafa aldrei verið yngstar konungsætt sko. Ok, þá eru komu tvo, tvo staði, Svo er dæmi. The Vale sem er svona fjallríki Og, og það eru Arins Það, það eru Arins Og þau eru búin að vera bara frá því að sérst, annar þjóðflokkur Vestros kom, The Andals komið frá Essos komið þar með, þú veist, játsmíði og í rauninni þessi tákn sem við allir er með Já. það er þetta meira svona representation og taka eiginlega þá yfir vestur, það er líka fyrir nokkur þúsund áður um áður um að eikun kemur <laughs> ok, höldum okkur við þegar eikun að koma það ok, ok, svo er það vesturland þar sem að landist er sér búin að vera yfir og Castle Rock það Castle er, Rock það er þeirra staður svalast í kastalinn í vestur og sem ennþá eftir að sjá alminnlega þetta er svo, og samt, sorry, ég var að segja þessi nöfn er svo cool maður ég veit það Meðist, hann, hann er með svo geðvi karatur hann er geðvi nöfn á svo kastur þetta, þetta er bara, þetta er trillt ok, hvað er með líka, þetta komið fjör, fjör fjör hérna, svo er The Reach sem er svona sunnar í vestur og ekki alveg sunna eins og í Dorn og það er bara svona engi og mikið svona ræktur hans aði og þar var konungsætt sem var búin að vera að maður, bara í þúsundra ára The Gardeners en eikon þurka þeim líka út og þá taka við hérna Dorandons, nei er, nei. er Stormsend, er þeir þarna? Já, þeir eru þar, Já. en þeir eru rýtt og þar er hérna, hvað heita þeir? Uss <laughs> Vittu, er það ekki sem búið að Nei, að það þurka út gardanis og svo eru hérna Er það tala um high towers eða Tyrells? Tyrell Bíðu, bíðu, Tyrells eru í high garden Já En high tower er í old town Í old town Ok Og er uh, mögulega mjög eldra hús sko, eða eitt Ok, það er það rýts Já, það er rýts Svo hefur við einmitt The Stormlands Það sem var Stormsenders Já, já, já Þar var eitt Já Ég hefði ekki Durand Duranton Durandon. Durandon. En hann fór á móti eikon Já Hann að, að, hún er þurka út Já, þurkast út á það, enn eina ættin <laughs> Og þá er einmitt hálfbróðir Eikon sem heitir Oris Baratheon sem giftist á dóttur hérna Bara sem pikki og mikið borðu Það er mæki bara Hérna, giftist dóttur Durandon og tekur við að stormsend og þaðan byrjar Baratheon ættin Já, þeir halda því síðan að þið Já. ég tengd alltaf Storms End við bara Athion ættina sem Robert er mitt partur Arkilega. þeir þaðan færin eikon gefið þeim bara eða sérst Oris fær það Já. Storms End og hvað er það ekki búin allt nema Dorn jú, það var Dorn og svo verðum að það henda Iron Islands að inn já, einmitt, einmitt en Dorn er líka svolítið spes en þar er mitt koma þriðji þjóðflokkur Vesteros eða, já sem er The Roiner þau koma líka frá Essos en annan staðar úr Essos heldur en The Andals Ok <laughs> Þetta er svo galin saga Ok, þannig að það er Dorn Já. Dorn er mitt hefur verið talað um það er svona eyðumörkur fílingur þar Já, þar er þetta Martels og, Já, Martels eru þar En þeir eru ekki undir Eik og nær ekki konkara þá Þeir reyna Hann er mitt sko, já 
hann er líka svolítið fljótur á sér og kríni sig konung The Seven Kingdoms áður hann er unninni Dorn er komin undir hans Var hann orðið svolítið kokki hann bara, já, þetta var já, það er líka sko hann er kríndur fyrst að lendir og þeir brenna að það nokkra kastala í kring koma í leið með honum svo berst hann við Durandon vinnu það og svo tekur ris á stór bardagið við það sem að hérna Lannisters og þessi Gardiners sem voru yfir þeir Reach saminast með 55 núðist manna herlið og ætla hitta hann en það sem að hann er með þrjá dreka þá <laughs> lítið að það gerir því <laughs> <laughs> og líka er það ekki rétt skilega mér að alltaf vestrós fólkið sem bjóðarna á þessu tíma það hafði náttúrulega enga reynslega berjast í dreka líklega ekki við vitum ekkit um dreka í rauninni fyrir þar geri hann eftir En það sem að þeir bjuggu þarna í hundra ára áður en hann byrjar þetta konkvist, þá getur þú alveg álegtað að... Þeir eru eitthvað, eitthvað undirbúið sig? Er kannski ekki undirbúið en það var eitthvað vitneski um dregna, sko. Já. Þeir eru kannski ekki alveg jafn uh, fjarstætt og bara sjá það í fyrsta skipti. Nei, nei, mögulega ekki. En þessum við dorn, þeir ná ekki að þau ná ekki alveg að konkara það að þeir lendi í vesinni og fólki í dorn, það var ekkert að gefast þau. Nei, ég vil ekki að hafa bara þau dreka áður. Emmit og þar gerist líka áhugur atburður. Já. Þú þar deyri dreki. Já. Miraxis fyrsti einu dreki sem við vitum að af þar geri hann dreki sem er drepin í Vestrós. Og sem er þarna er líka drepin ekki af öðrum dreka. Nei. Hann er bara skotinn með svona Er ekki bara sama við notuðu í Game of Thrones seinna? Skorpion. Jú, Skorpion. Skorpion eitthvað svona Skjóta ykkur Það er stór lásbói Já, stó, einmitt, eins og lásbói bara, mm. risa stór þannig Og þau eru heppin Og ná að hitta með raksis Það er rosalega erfitt að drepa að drega Já Kannski eðlilega Þeir eru bara með svaka þessi, þetta, Brinnvaða já, húð bara Já, dragan scale stóti Þetta er svo svakalega sterkt í sér Og mér minni líka ég hef lesið Að eftir þessi elda strekarnir Þá verða það svona einhvern veginn Þykkari Já meiri brinvörn einhvern veginn. Ég er bara held að sé svolítið eins og krókudílast. Þeir hætta aldrei að stækka, sko. Þeir bara stækka og stækka og stækka. Ef þú ert bara að halda honum að gefa um borða, það bara stækka þeir. Ég hafði virðist vera Já. með dregana. En þau ná að drepa hann einn drega. Meraxis. Meraxis. Og Reynis með. Og Reynis Dave. Þannig að þannig að missir hann eina drottningu. Já. Og auðvitað eina systur. Hann verður ekki sátt Og það er líka batsmóður fyrsta svona hans. Einmitt, að því hann eignast í rauninni, eignast hann ekki bara tvo? Jú. Já. Og enn þá talaði um, um delt svona, hvort að hann sé faðir þeirra beggja, sko. Ég ætla að eitthvað kynd með það. Ok, það er ekki staðfest. Já, það er alltaf að tala um líka í bókinni, að Reynis hafi alltaf haft svolítið svona antros af söngurum og listamennum í kringu sig. No, ok. Og einmitt, hann eignast bara tvo sinni sem að svolítið skrítið fyrir svo komið restan í bókina það er bara bönn eftir bönn eftir bönn <laughs> og hann á tvær konur Já, menn voru að fjölga sig grimt Grimt margir, en hann átti bara Já, er það ekki, hann átti bara tvo stráka Tvo stráka Einis og Megor Einis og Megor, hann að hann eignaðist eitt strák með uh, Reynis Reynis og eitt með Visenja Já Og þessi nöfn, veist það, þetta er Ég sé nöndum við fyrir podcasti. Þetta geta alveg verið þungt að lesa. Þetta er með svo svakan nöfn og svo um þessi bók, hún er ekki skrifið sem svona hefðbundin skáldsa. Þetta er meira bara svo eitthvað svona eitthvað fræðirit. Já, fræðirit fyrir grand, eða svona mistris. Það er einhver arst mistri gildein sem er að skrifa sérst fræðibók um þar geri hann konungs eftir það. <laughs> þetta er rosalegt og þetta er mikið af upplýsingum alls konar nöfn. Það er sem segir, við erum að reyna að hafa þetta einfalt og svona ef við mögulega getum. Já. En ef við kannski fara það kannski í strákan hans. Já, endilega. Hvernig, hvernig líst það? Því hann eignast þess að tvo stráka. Já. Einís og, og Megor. Já. Og kannski hafa að fram, taka það lengur fram að þeir taka það skýrt fram í bókina að það er alltaf miða við þessa conquest hjá Eikon. Þá já. byrjar henni dagatalið. Ártölun þeirra. Ártölun þeirra, það er a BC, a before, the con- before conquest, conquest og, og AC after conquest eftir að eikvæni er búin að koma þarna hann eignast þess að tvo stráka Einís og Megor Einís er eldri, eldri. 
En á hana með yngri systur sem er einís. Hann missir hana mömmu sinni í bara þegar hann er við minnan hann hefur frekar ung. Ja, hann er 3 ára þegar móður hans. 3 ára sem mamma steyr. Og ég mitt talaði með hann bara missi sig og hætta að byrja að labba aftur og bara tekur alveg vanþroska stöðu ekki hvernig. Ja, þetta var svona miki eðlilega, miki högg fyrir hann. Og hann var líka töraust ólíkur bróður sinn. Mjög ólíkur bróður sinn. Mjög ólíkur pappa sinn í raun. Ja, og líka pappa sinn. Ja. Af því Eikon var í lýsingunni allra, þá er hann Þetta var stór maður svona, já. svona impressif, gaur og klár og mikill stjórnandi en líka virðist það verið mikill svona bardaga maður eða stríðsmaður. Einís var ekki alveg þannig. Hann var svolítið líkar móðu sinni, Reynís, svona meira áhuga bara á... Meira svona listamaður. Listamaður og svolítið fræðimaður, mikið fyrir stjörnuspeki og bara sagfræði og svona. Og hann tekur við sem kongur. Já, eftir að hérna, Eikun Deir brár hjarta áfall hefði. Já, var það ekki? Hann var orðin 60 og eitthvað. eitthvað. Og hann, ef ég maður rétt, hún leirðið með þetta rögl. Var hann ekki, hann var kongurnslý þá getist tíma, 30-40 ár. 37 ár heldig. Og var ekki, það var ágætis friður. Jú. Þegar hann var konungur. Jú, í svona meiri hlutan af hérna... Hans valdatíð. Já, valdatíð. Þá er bara kallaði hann eftir Dragon's Peace að bara hann er búna að hann er búna eða <laughs> eða kom með sér og leið með sér já, eða þú veist, fólk vir, virðist það verið svona nokkuð sátt <gasps> virðist vera já, nokkuð sátt með það sem hann les, það var það ekki það var ekki óreiða og algjör keyos í öll þessi ár hann náði svona, jú, hann kemur með látum já, inn í Vestros kemur með látum kemur með látum Og svo bara er að með þess að dreka, hann hafði kannski erfitt að rífa kjaftu hann. Já, hann líka tekur bara allir tvö ár fyrir hann að þess að taka yfir sex ríki vestrós. Og svo já, er hann nýja árum í að reyna að taka yfir dorn. Já, hann er raunin endur á því að semja bara við þá. Hann, Frið. Já, hann verður alltaf brjálar út í og, og gerir sitt besta að brenni okkur að kasta lokka til allt hjá þeim. Brenni bara niður, nálast allt dorn. <laughs> nálast allt dorn. En þeir gefa sig ekki að það endur að þeir bara semja, þannig að Dorn fara að vera svolítið sér. Já. En bara svona, já, það er fyrst friður. Einist tekur sem við að því að einmitt Eikon bara deyr, bara var þetta ekki, bara venni lut, eða þess að eðli lutu þetta eitthvað. Jú, ég er bara gamall. Og... Einmitt gamall, ah. bara fær hjartafall já. og deyr. Og hann er með, kannski líka nefna það, þess að flækja málin enn það meira, að þessi mér er svo okkurslega kúl, það er sverðin. Já. Það er Valerian Steel sverðin sem er gert svo ekki, það er svolítið mikið mál gert úr því að þeim Já. í Game of Thrones, eins og serjónum að þeir það kemur ljóst til Game of Thrones að þú getur notað þetta þess að drepa White, Walker. White Walkers þannig að þau eru sterk, kraftmikil sverð og hann eikon er með sverð sem er með Blackfire og þetta er öllu sem er það er svo cool <laughs> Hann er með Blackfire og svo er eldri systeran sem að þess verði Dark Sister sem er geðnaflega geggjanaflasverði <laughs> og þegar einni stekur við sérst, og er kringdur konungur á Dragonstone þá gefur hann yngri bróður sinn Meikor sverði Blackfire sem hann sem að Eikon átti ja þar sem að Meikor er meiri bardagamaður ja hardcore hardcore bardagamaður fyrir maður sem hann er svona ja <laughs> en einni stekur þá við sem konungur hann er elsti sonurinn Elsti sonurinn. Hvernig konungur er hann? Hann er mjög undirgefin og bara tala mikið um það. Bara mjög óákveðin, undirgefin og hann er líklega bara að gera það sem að seinast um maður bara um að gera. Og er svolítið, hvað sem maður, út úr held ég öllu í sem er í gangi. Hann er svona átt að sig á hvernig fólk er að líta á hann. Hann er ekki góðu stjórnandi. Alls ekki. <laughs> Ólíku pappa sínum. Ólíku pappa sínum. Er, held ég sér ekki nóg mikið inn í hirð hinna reykja. Það er svolítið svona, er ekki að taka það eitthvað marka, er já, bara... Já, einmitt. Þá er þetta svolítið dögdæmt. Já, pappi er frægasti maður landsins, þú er svolítið bara lifandi á því og svo tekur við þessu og þú veist ekkert hvað að gera. Er hann, myndur að segja, ég veit þetta er, þessi tölum á hann, hann kannski er það að segja eitthvað sem vondur að góður. Myndur að segja Alls ekki grimmur maður, en óábyrgur, held ég. Það getur er eitthvað verið bara hættulega. Hann er ekki konungur. Nei. Engin konungur. Og þarna líka, því að eða maður rétt, var ekki eikon líka sem stopnaði uh, þetta small council? Jú, það er svona, byrjaði grunninn á því. Það var kannski ekki fullsett eins og við þekkjum að 
seinna í bókunum með Game of Thrones en Hva, hann, Hvað er það? Small counts Það er raunni bara svona Ráðherrar Ráðherrar, já og hvað segir maður? Master of Ships Master, Master of, of Ship, Coin, coin. Að, þú veist, það er the Grand Meister sem er bara svona lærður maður sem er sendur frá Þetta er bara heilbrið <laughs> Jú, kannski Það var læknir Svo kemur Master of Whispers að það byrjar aðeins setna, aðeins aðeins setna. Já. En það er svona grunnur akkur, þetta er fólk sem að hjálpar uh, þessum kongi sem er við stjórn að stýra, að stýra. Men eini svar með eitthvað svo leiðis Já, og bara svona það er líka Commander of the King's Guard hann er oft talin svona sem Já, einmitt, svona eitthvað með partur af þessu Já Og hann líka einmitt sá svolítið um að leifa þeim bara að stjórna einis. Svo fer hann einmitt að taka ákvarðanir sem að byrja að rústa bara veldir hans í rauninni. <laughs> og Meikor fyrir það aðeins líka í bróður hans þegar þeir eru þarna uh, saman bræðinir. Meikor er eins og tölum, hann er svakast viðskall. Svakast viðskall. Og hann byrja mjög ungur. Já, bara tólf ára eða eitthvað hann er að rústa bara fullandi mönnum bara það. Já, auðvelda auðvelda <laughs> Svolítið líku pappa sinn kannski að því leitinu til Já, eða svona, alltaf í byggð sko Já, stór, hann byggður, stór og stæltur Stór og stæltur <laughs> Mikill bardagakappi og mamma hans nota, hann var alveg svolítið upp í burt frá hirðinni og var ekki alveg upp í King's Landing með einis eða eikon Þetta var bara við senja sem að sá held ég alveg um hans uppeldi Hann á ekki dreka. Ekki enn þá. Meikor, það er í Marijet, ég var alls að rifið þetta upp. Var ekki svolítið svona, ekki beint gert grínan eða svona. Jú, það er svolítið gert grínan hann fyrir aldrei að... Það er ekki með dreka. Hva, hvað er í gangi? Það er ekki með dreka. En tölum líka aðeins um það, hann er að ræða hvað dreka hann síðan fær. Þessi Targerins, þeir eigna sér dreka. Þeir tengjast ykkur dreka og að, að temja svona dreka eða að eignast dreka er ekki auðvelt þetta er ekki svo að fá hest það er þess að lín í bókinni Dragons are not horses Já, algjörlega Þú stekkur ekkert bara á bak Nei Og þú erum að eignast bara dreka og það verðist þú heldur hans bara tryggu við hann það er bara þinn dreki nema eitthvað kemur upp á Já Ef hann, ef hann bara deyra eitthvað en það er svona að þú er, það er bara þinn dreki Já eins og við sem ég var með Veigar, Veigar. og Eikon alltaf með Beleriun en Eikon er auðvitað dáin hann deyr hann hann er Beleriun, the black dread hann vantar reyðmann hann vantar reyðmann og það er, Meikor er einmitt bara að býða allt sitt líf, held ég bara eftir honum talar um það, hann segir hérna bara there is only one worthy of me <laughs> aðaldreikin stærsti dreikin <laughs> Og bara, held ég bara strax og pappast þeir, þá tegur hann Beleriun. Og eftir að eikum þeir, þá einmitt, byrja að veldi hans alltaf sundrast, fólk er búin að sjá að einu sem er ekki saman maður og pappans, byrja uppreisnir alls staðar í ríkinu, hérna, The Arrins, bara, ég ætla að segja þess að kongar aftur, og byrja sér bara uppi og tanga til einmitt Meikor, mætir á Beleriun og Segja bara halda kjaft Segja bara halda kjafti og sem þeir gera og bara fórna einmitt hérna Jónos Arrin sem að krindi sér konung henda honum bara út um þetta tungdjarnar <laughs> ég, ég man þetta ekki alveg allt nei, bara nei. endilega, allt sem þú manst kóttu með það Já, þau hérna Arrin skera uppreist og hérna En þarna er Meikor er að því verður hann ekki hand of the king Jú, bara Síðar. nokkur ár inn í valdatíð Já, einis. einis. Það er annar arna, en hann deyr í orustu við að, gegn öðru manni sem gerði uppreist. Sem segist vera batna bat uh, mannsi sem átti Harrenhall og tekur aftur yfir Harrenhall. Já, einmitt, einmitt, einmitt. Hann það er eina af þessum uppreistum. Og það er margar uppreistum við erum auðvitað ekki farið að allar það var þetta ógislega flókið. <laughs> Já, en það er einar af þessum að fara. Það er trúin. Trúin gerir harða uppreist gegn einis. Trúin? Já eða Faith of the Seven oftast kvöldi bara The Faith eða Trúin og eftir að einis ákveður að gifta tvö börni sín þá verða það bara hörðmót Já, fólk var alltaf ekkert vant þessu í Vestrós Nei, ekki svolítið vön þeirra 
Hefðum, já, hefðum. og venjum og venjum. Já, trúin verður svolítið perruð. Mjög. Af því að einu sem þannig var að, að gifta, hvað sagði, systkinni? Já, frændsystkinni. Nei, börnin sín. Já, börnin sín. Hérna, já, dóttur já. og sónsinn. Já, það gifta þau já. sem er þetta bara að hefði hjá targerin ættinni. Já. En Vestros í búum finnst þetta skreitið og, og, og það verður að gera upplest. Það verður að gera upplest og bara trúin raun er bara afneitar valdi einís. Það segi ég bara, hei, við erum ekki bara að hlusta á það sem út kong. Nei, bara, við erum ekki að hlusta á hérna. Það er bara með nation, king of bara með nation. Kallar. Já, þegar þeim fannst að bara ykkur útkynjun Já. að gera þetta. Þannig að þau gera upplýst og einmitt, hann gerir svo lítið í þessu, er ekki að renna sáttum, hann ætla bara að vonast þetta degi út en svo bara verður þetta starra og starra og svona hervald trúnar verður meira og meira og fólk byrja flykjast meira og miklu meiri og verður alltaf meira og meiri ógn ja sjálfsu og svo bara missir hann með tökin af Kings Landing endan og það bara flytist til Dragonstone og byrja ráða frá þar og svo er með deyr hann bara stutt mjög stutt inn í sína valdið hvað gerðist þetta fyrir einis manstu hvernig dó Já, það er nefnilega svolítið umdilt að hann að flýr Kings Landing eftir að hérna, her trúnar kemur og tekur raunni bara nánast yfir borgina Var hann gunga? Já, hann var engin stríðskapi Það er talað að hann kunni nú að skilmast en engin stríðskapi Hann og flýr, flýr með fjölustóna sína til Dragonstone þar sem að eldri systir eikon er og það var hann svolítið veikur og búin að vera eldi bara kvíða sjúklingur í rauninni alltaf lítið á þannig. Hún tekur ekkert einn við að sjá um hann og svo deyr hann bara mjög stuttu setna. Þannig að mögulega við senja bara kála á honum. Kála á honum. Ok. En þá náttúrulega meikur á lífi. Þá er meikur á lífi en hann er... Já, við skulum fara bara meikur núna. Já, förum við yfir meikur. Það er einn af mínum upp á alls. Já, ég er samanlega. <laughs> hann er svakalegu fattur. Ég væri til í að því að þeir ætla að gera eitthvað að eik on the conqueror seriu. Ég veit í hversu langt er að fara með það þá að því ég væri eins og Meikon líka þurfi vel að taka þá Eikon og báða sér hans Já, er það ekki, gæti Jú. það ekki orðið geðveikt stöf Já, þetta er líka sko þá heldur við sjáum líka svo hátt píki þessu, þú veist, bara algjörlega stærstu völdin, hann er bara að taka allt völdið og svo svolítið að dvína Þú ert líka með, þú veist, taka þetta sem seriu, Eikon, Einís son hans mm. og Meikon sín hans Þú veist, tækið það, þetta er eitthvað skýjöld ekki, tvæðar á seriur eða eitthvað Þú ert með svo mikið í þessu, þú ert með alltaf geggja þessu frábæra karatra eins og einu sér listamaður meikur er sadisti Já. og svaka stríðiskall og verður náttúrulega öflastu maðurinn í Vestrós með dreka aksjón, stærsta dreka veist, þetta getur þetta trillt Trillt En sérst meikur, við erum að fíla hann báðir Já Og hann fær nikni Meikur the cruel Meikur the cruel Hvað er, hvernig gaur er meikur? Þetta er stríðiskall Sadisti. Sadisti. Og eins og segi, hann er alinn upp svolítið í útjæri og ég held að það sé svolítið partur á kartans. Hann er bara, mamma hans er bara með hann, klettnar í honum, hún er þarf að ala upp ákveðin karatir, eins og hún vill hafa hann, gera hann algjörlega stríðskapa, eins og hún er sjálf. Og svo ég held að halda hann sé kannski einfaldur maður. Hann er nett einfaldur, ekkert klárasti maðurinn. Nei, nei, einmitt. Og hann er stríðskapa, meiri, meiri, meiri brawn heldur um brains. Já, skilur ekki svona social cues eða sko. Nei, kanskje ekki pólitíkina <laughs> Nei, bara ekki neitt sko. Hann er bara einfaldur maður. <laughs> en... Sem vill bara sveifla sverðin sínu. En er ekki á tímapunkti er hann ekki með bæði sverði, Blackfire og Dark Sister? Jú, móður hans gefur honum Dark Sister þegar hann er 13 ára. Og er stuttu seinna kringdur bara riddari eða svona döbbaður riddari, Sir Maker. Sir Maker. Hann vill kanskje skjóta þig inn núna. Ég er svo tímur gleymaði. Að því ég er að, ég er að ímyndum er þeir sem er að hlusta á það, sé kannski fólk sem er aðalega búið að sjá hástofa dragum, kannski endilega búið að lesa fæðan blöð. Einmitt. Að það er stór karakter í þeirri sér, Daemon. Daemon. Hann er auðvitað með sverðið, Dark Sister. Dark Sister. Þannig að Daemon endar við að fá sverðið sem að Maker er með, núna er við erum á þessu tíðanbúti í sögunni. Já. Maker er með Dark Sister sem að, sem að við senja átti, mm. móður hans, hann er líka með Blackfire, sverði sem að Eikon átti. Já, sem einu skefur honum þegar hann verður konungs. Að hann segir bara, við skulum ráða okkar veldi saman, þú verður hérna, þú veist, her hluti, eða valda hluti minn, sko. Gefur honum Blackfire og hann er mitt, hjálpar honum að uh, brjóta niður uppreistuna í The Veil 
og svo deyr Hand of the King þannig að hann gefur meikur þann titil Þetta er rétt að hann að einis náttúrulega deyr Já, það stuttu fyrir og svo sérst, gerum eitthvað það hann er búin að giftur giftur bara hann var 15 ára hérna Hightower konu en 14 ára með eftir að gifta ykkur þá segir hann bara eftir að skilja við hana segir bara að hún er hérna ófrjó og tekur sér nýja konu og enn og aftur verið trúin bara brjáluð og einis Þetta, hann myndi vera gift tveimur konum já, hann myndi vera gift tveimur konum og var rétt svo pappi sinn já, hann segir það meira sem bara, já. er þú pappi gerði það ekki? Já. bara pappi gerði það og ég ætla gerði það já, ég ætla gerði það, bara ég með vanta erfingja og kona minn er ófrjó hann að ég ætla bara að taka aðra konu og þá gefur hann einis valkost að hann einhvern skilja við nýju konuna eða fyrir útlæði fyrir mór og hann kýs útlæðina og fer á Belarian og tekur þá bæði Dark Sister og Black Fire með sér <laughs> til Essos og er þar í held ég þrjú ár áður hann að einistegir og strax og einistegir þá fer við senja og veikar flýgur og sækir hann og kem með hann til Dragostan og þar krínir við senjan nýja konung Vesteros þó að völdin hefði átt að fara til son einis Já því einis átti bönd Já hann á sex börn Ok <laughs> Ég er alltaf mann dekk allt Hann á sex börn á fyrsti er mitt setni eikon eða eikon tvö Get ekki sagt það það er eilega Nei, það er annar sem já. Að, já, já, einmitt Ok, sko, sleppa kannski því Meikor verður konungur Já Og hvað gerir hann? Hann fær hann að titil konungur Fær hann titil og Það bara... er uppreysning gangi og það er vesen Já Hann að hann er kringdi konungur flýgur svolítið Kingslanding og bóða bara hverju sem er að vilja mótmæla hans veldi að koma og berjast við sig og þá kemur einmitt hérna, herfóringi uh, herdil trúnarinnar og bara skora hann á hérna í svona bara það bara one versus one, bara dual nei, sjö versus sjö já, alveg rétt veg trúnar sko sjö stríðsmenn gegn sjö stríðsmenn og rétt. þá mun trúin kjósa hver mun það var rétt fyrir sér þeir berjast og hann rétt segir þetta, bara drepur segir hann manninn, rétt að hann fær högg í höfuð og rótast bara í 30 daga og já, það er bara svolítið svona sundur liðun í gangi þá og já, já, algjörlega svo kemur sérst, sittni konan hans frá Essos með aðra konu, einhverja seðkonu sem já, tæja enna hann var eitthvað svoleiðis, eitthvað í gangi og hann vaknar ekki fyrir hana hún kemur og byrjar að sjá hann svo bara fyrst sem hann gera vaknar brennir niður alla herdildina og drúnar í Kingslanding slátra öllum sem að sleppa og svo gera hann bara nánast ólöglegt fyrir fólk að verða að berjast fyrir trúna eða vopna að deild trúna <laughs> hann tekur hart á þessu hart á þessu svo fer hann bara að halda fyrir að smíða þér redkeep tekur hart í stjórninni þar og make us hold fast er það ekki eitthvað svona kastali innan Jú, það er kastali innan í kastala sem hann smíðar, það er lætið smíða og hann náttúrulega sér um eru hann alla byggingin starfs með þess og svo kemur fram að hann er mitt bara daginn sem að þetta er klára að smíða að heldur hann vistu höld í viku og drepur svo alla sem komu að byggingunni Já, af því að hann lét líka lét hann ekki smíða eitthvað leynigöng það er alls konar dót bara leynigöng út um allt sem leiði allar áttir og Og hann stútaði bara öllu sem var komið nálægt Bara komið nálægt þessu <laughs> Bara fanturi sem hann er <laughs> Hrikalt að hafa þennan mann bara sem kon Já, en ég bara, ég fíli þetta, þetta er bara auðvitað leiðin er Bara ekkert vesin <laughs> Þú ert sammála þessar aðferðafræði hann er bara <laughs> Kannski ekki alltaf, en þú veist, þetta virkaði Þetta virkaði Upp að þessum marki Upp að þessum marki <hæð> En spurningin er, er hægt samt Er hægt að stýra svona endalust? verður ekki gerð svolítið eins og Eikon Þú verður að maður sátt málum, jú Og það verður að semja um einhvers konar frið og þegar það er búið að semja um frið þá verður hann líka passa sig í þeim samninga verið að um og svona Það, sjálfs, það, það þýðir svona... ekkert að vera bara með því Iron, Iron Fist, Fist bara alltaf Það gengur samt upp að við sem marki Svo er við bara þegar trúin að það haldar á mótbólum þá mætir hann bara á Belarion <laughs> Og risa drekk Já, risa drekk Og þau segja bara, hei, þú mátt gera svo vilt 
Þið get ekkert gert. Nei, þú veist, þeir bara drepa æðsta prestin, eða líklega, að bara hann drepin, annar tekin við sem er meira sáttur við þetta. Og... Tölum aðeins um, að nú fyrir að hugsa um The Iron Throne, Já. sem er unni hásætið. Hásætið, yfir vestrós. Og ef maður skoðar teikningarnir í bókinni versus stólið sem við sjáum í Game of Thrones, það tölur um önnur. Tölur. Það er miklu meira hásæti í bókinni. Þetta er alveg bara, var ekki talað ekki um að Eikon smíða þetta ekki? Eða smíða Jú, þetta. hann læti smíða þetta eftir hérna, bardagan við landlistir. Svo. Og hann tekur hann eftir sverð, óvinna sverð, sem hann bræður hann í þetta risa hásæti. Mm. Þetta er miklu svona stærra í bókinni. Já, nær bara nánast upp til loft, sko. Já, þú ert bara, þú situr á því Iron Throne, þá ert þú bara gnæfir yfir alla. Já. En í Game of Thrones er bara svona sæti. Já, aðeins svona, aðeins meira í House of the Dragon þá sjá þetta svona leiða niður einhverja tröppur og svona. Er það aðeins starra? Aðeins starra. Ég hefði vilja fá þessum í bókinni. Ég held að væri bara hættrætt fyrir leikar. Það <laughs> er einhverja þrjá metra Já, á bara klifra það upp í það er bara <laughs> En mér er það mjög töffalt að teikningin í bókinni bara, þetta er stórt og svaka Þúsundir sverða það. Já, svaka hásæti Já, en það var eikur sem gerir Nei, eikur gerir það. Já. Já. Bræðir Ef... þetta saman með Balerion. <laughs> með Balerion. Ok, þannig að Megor, hann er búinn að berja niður allar þessa svona uppreisnir. Uppreisnir, hann byrjar allar uppreisnir. Hann klárar að smíða The Red Keep í King's Landing. Hvað er The Red Keep fyrir þá sem að kannski vita ekki? Það er svona hásæti og kastalinn í King's Landing, það sem að Targaryen bara stjórna frá. Og þar er þetta ekki því ærum frá. Jú, inn í Red Keep er Iron Throne Já Og svo make us hold fast, það er líka svo kasta í kastanum Já, en Já, það er hann er bara kastali og já. fleiri herbyggi Ekkert svona, er svakalegt að tala mikið um þetta En ég held þessi, þetta er eitthvað name drop held í Game of Thrones Þessi já, make, já. make us hold fast Mér minnir ég að heyrt þetta á hann í Lars Fire and Blood Já, algjörlega Það er tala um þetta Já, það er tala um þetta, það er að tala um Belerian og, Það er svo gaman, það, það var að referensa í Þetta dæmi sem er síðan í Fire and Blood. Það er alltaf gaman að við lesa Fire and Blood. Bara, já, er því ég ma- Hey, cool, við fórum að sjá núna hennar gæja hennar. Já, ok. Ok, þannig að Megor fær til sinns að seðkonu. Seðkonu. Og hann er orðin konungur. Hún... Hvað, hvað svo? Já, hún verður líka svolítið svona fyrsta Master of Whispers, eða Mistress of Whispers. Svo líða bara nokkur ár og... Á, hann... eignast hann bött? Já, hann eignast engin bött, sko. Engin sem lifa af. Eða engin sem bara fæðast eðlilega. Já, en er það ekki rétt muni hann með mitt að seðkonan og átti eitthvað tátt í því? Jú, en svo nefla tátna á hann núna giftist líka henni eftir að vaknar og þá er hann komið þrjár konur <laughs> en svo setna mér þá er enginn er að búin að gefa hann innbönn þannig að hann er með búin að ein deyr held ég við fæðingu önnur er óvartrepin það er svolítið svona undelt hvernig hún dó en hann lét líka drepana Þannig hann ákveður, ég það bara nýja konur, þannig hann ákveður að giftast þrem nýjur konum. Þrem nýjum konum? Já, bara í einni aðtöfn. <laughs> ok. Og hann sem tekur að sér uh, Eleanor, uh, Costaway, Jane Westerling og svo Little Frankvist. Og hvernig er... mannstu þá? <laughs> <laughs> ok, hann giftist þeim? Já, og sem sagt, Little Frankvist sem er dóttir bróðurlás. Og manst ekki hvað, hvað hún var gömul? Hún... Það eru stundum að giftast bara helvitt ung. Já, helvitt ung. Hún er, hún er nú alveg orðin... Fullorðin? Já, allavega tvítu. Hún á tvær dætur. Já, ok, þegar, hún sko. er ekkit eitthvað ellu orða. Já, allar líka setni konunars hafa átt bött nú þegar, sko. Já. Nei, hann var ekki að taka neitt sjens að taka neitt ófri á konu aftur. Nei, hann hugsaði með sér, ok, ah. það er, er búin að sína það að það geta eina spött og ég vil náttúrulega erfingja. Já, en svo kemur að því að þessa Eleanor og Jane, þær fæða einhvers konar drekabönn sem eru bara, eitt er bara með engin augu og vangi og hinn er með einhver hristu á sér og fæðast bara um það byrja þrjá mánuð inn í meðgöngu. Og svona afmynduð eitthvað? Og... Afmynduð. Mér veist það alltaf verið svona afur kefli, það er alltaf inn á milli fæðast svona drekabönn inn í Targeriannett. En, er, en var það ekki samt þessi seðkona sem var að rugla eitthvað í þessu? Hún segist hafa eitra fyrir þeim. En af því að hann, börnin eru með svona 
dreka features eins og segja eitt er að fæðast með hristu og hitt já, fæðast með já, 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 einmitt, já, þetta er ekki þau eru ekki bara afmyndu þetta er, einmitt, það er svona dreka almennt í þeim Já Hvað er það að það, hvað, hvað það sé? Ég tel að vera að því að það er einhvers konar blóðgaldrar hvernig þar gerir ég að stjórta dregur þá er einhvers konar dreka blóð í þeim Það er alltaf tala um eitthvað um blood of the drug. Já, einmitt, einmitt. Og það, eins og þessu tilviki, þá, þá eins og tala bókstæla um það. Já. Þú veist, það er ekki bara, já, blood of the drug, það er bara, þetta er blood drega. Já, þetta er bara, þetta er eitthvað svo drega bann. En er fleiri sem að eignast svona? Já. Að, er það setna þá í bókið? Kemur mér það í, það er ekki sýndrindar, en í loka þættum House of the Dragon, þegar Rhaenyra er kringt, þá er hún líka, hva, þriðja eða fjórða fæðingar Serienni? Og ég var að gleyja, það er svolítið sínni klára alltaf serienna. Já. Eignast hún eitthvað svona dregabann? Já, það er ekki sýnt. Það er, það er svolítið, þú getur fundið propsið sem var búið til. Það gefur til kynna. Já. Og talaði við um bókina, hún hafi eignast svona dregabann. Svona eins og meikur. Já, eitthvað svona bann með drega features. En þau lifa ekkert af? Nei, ekkert af þessu bönnum lifa. Af bara, eins og segi, bara bönnum hans meikur fæðast Hann er þetta kannski engin Og svo kemur að því að sérst, að byrja að koma fleiri uppreisnir sem hann byrja að dýla við og þar er hann búin að líka taka til fanga bönn bróðu síns og þau eru öll í umsjón hans og móður hans eins og deyr móður hans og öll bönn bróðu hans ná að flýja nema eitt þeirra sem að hann er með sem squire hjá sér Hann enda bara að pynda hann til döða til að reyna að fá þau til að koma til baka en þeir hlusta geta á hann og svo byrja bara að koma uppreisnir eftir uppreisnar á mótunum allir eru að fara á mótunum Fólk er komið nóg og byrja að sablast undir litla frændans, Jay Harris sem við komast hérna og hann er mitt tekur að því að hann er svona byrja að drepa bara alla sem er að koma með einhverjar góðar hugmyndir svona pæla hvað það gerir svo hann bara næði lilla hugmynd, drep þig <laughs> þannig að hann eiginlega bara missir allar ráðamenn og svo kemur að því að eitt daginn þá mætir einn konan hans í hérna, the throne room og þar er hann bara sitjandi döður við the iron throne Já, meikur Já, bara búin að skera sig upp allan og með bara sverði í gegnum sig Og það er hann aldrei er það ekki rétt sem er, það er ekki tekið fram er hann ekki, hvernig hann dó eða ekki, sko, það bara einmitt talaði um að daginn eftir þá kom eina konan hans Bara finnur... að honum og hann er bara dáin. Já, hann er bara dáin. En gott fyrir allavega að vestrós. Já, gott fyrir vestrós. Þannig <laughs> var komin tíma að hann svalda til það enda. <laughs> Þannig að hann deyr og hann á engan erfingja. Engan erfingja. Engin sem getur tekið við hann sem kongur. Hvað svo? Þá tekur við Jaheris sem er uh, þriðji sonur bróður hans. Og Hann er kringtur konungur þarna, bara stuttu setna, einhvers að lítilla aðtöfn á, ég held bara í stormsend, þau flýja þangað og það er orosperathjón sem tekur við og vendar þau og hann er þetta kringtur og valda því því hann spyrja svolítið svona betra allir og heldur, spendi fyrir það, meikur sér farin og... Manstu hvað hann er sérka gamal, er hann... Hann er... 14. Er þetta heyrist fullurinn? Nei, hann er bara 14 heldi þegar hann tekur 14 eða 15. Er ekki líka, og því ég alltaf hann að tengja þetta síðan við hástu það dragun. Já. Þetta heyrist. Þetta heyrist. Það er gamli konungun í byrjunu hástu það dragun. Jú, bara í fyrstu sinni þarna. Fyrstu sinni, hann er við erum að tala um hann. Já. Hann er svona gamall maður í þegar hástu það dragun gerist á sérsta. En þarna mitt er hann að koma bara ungur, Tekur við það meikur. Og hvað þetta með það? Ég, eins og sé, ég maður þetta ekki allt nóg vel. Hann tekur við sem konungur. Hann tekur við sem konungur. En þó að eldri systir hans hafi kannski átt meira tilkatt til stólsins. Og þar kemur um eitt svolítið byrjun á því veist, hvort á að erfa til elsta batsins eða elsta svonaðins. Hvað finnst þér, ok, ég ætla, ég ætla að spyrja því að ég vil að tala um þetta er alltaf bara skaldskapur sem er að ræða þetta. Hvað finnst þér persónlega? Eitthvað, að því þetta er náttúrulega talar svo mikið um eins og í House of Dragon. Já. Eða eins og í þarna, það er þetta með Jay Harris, hann var ekki sonur 
meikor. Nei. Sjá bara taka þannig við og þú það var að berjast um svo líka með konu. Já. Það nei nei nei, það var að vera kall, það var að koma eitthvað svona. Hva eins og ég þarna, þúst meikor náttla svo svona tekur konu sæti. Já, bara valdarán. Valdarán, valdarán. Hva finnst þér persónla ef við setjum okkur yfir þetta var alvöru? Hva finnst þér persónla hefði átt að gerast eftir að meikor fellur frá? Mhm. Það finnst ja, einmitt, þetta er valdarán. Þetta er valdarán. Hann kom bara og tók þetta. Hver finnst þér að hefði átt að taka? Hver, hver finnst þér að hefði rétti konungur eða rétta drottningu? Þú veist, er það við senja? Nei, við senja er dáin þannig. Nei, fyrir ekki, já, hún er dáin. Já, það var það hann að reyna sem er... Reyna. Já. Sem er dóttir einis. einis. Já. Er það elsta barna hans, mannstu það? Það er elsta barna hans. Það er elsta barna hans. Ég meni, það er kona. Já. Hefði hún átt að taka við? Hvað finnst þér? Sko, hún alltaf var gift líka þarna, bróður sínum fyrst, sem að reyndi líka að taka valdar á náf meikur. Og það er líka svolítið áhugsa, því að hann rís gegn meikur og tekur dreka pappa sín, einis, kvikselur, og reynir að berjast á mótunum, en á engan sens í Bellerion. Og það er einmitt fyrsta skipti sem að dreki versus dreka berjast í Vestrós. Ok, þannig að það er Bellerion á móti kvikselur. kvikselur. Er hann ekki miklu minni? Jú, bara tala um að hann sé bara eitt fjórðu eða eitt fimmti af start Bellerion. En er það ekki líka rétt sem er að eins og tölum þegar með Rexi stóð hann í Dorn mm. með sest, uh, systrans eikon þá var þá dót reki en ekki að völdum annar dreka ekki að annars, annars dreka Einmitt. en er það ekki átt að standi ef að dreki deyr er það ekki bara því hann fyrir í fætu annar dreka oftast er það ekki? oftast, það er ekki alltaf svo er líka að það er svo er, það er það drepa á er að drepa, og enn eins og sjáum ekki Game of Thrones, þú veist, það er hægt að drepa dreka, sko. En myndir ekki segja, er, veist, er það ekki erfðara í, ég er bara að hugsa, var þið gert auðveldar í Game of Thrones? Eins og í bókan, fyrst mér sé, alveg, þetta er drullega erfið, það er ekkert, nema náttúrulega við koma aðeins að því setna, ég veit, ég veit, ég veit hvað það hugsum, já. en það er náttúrulega aðeins öðruvis í kringumstæður, finnst mér. Já. Ræðið það betur eftir. En þú veist á lofti á lofti ja það er ekkert auðvelt bara hey nú skjótum við bara niður alls ekki svo eins og segir bara sem hreistu er ekki að taka neins og örvara við sér eða net og þessi sem dó í dorn ég meina var það ekki pínu svona lock í shot jú það var bara fyrir gegnum auga hann. ja þúst það er ekki þú getur ekki bara með hann auga nei 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 eða sem það talar ekki um þúst aim for the rider hægar sagt ja ja mikla er sagt að gert þetta er svo erfi best á móti bellerion Ja, valla best. Það er bara tala um slátur. Ja, Pelero mæti bara grípur hann kjaftan sér, rífur á honum væng <laughs> og þetta er bara búið. Þá líka endar bara allir sem að eltu Eikon bara að flýja þarna. Þetta er búið. Og þá einmitt er konan hans orðna ekkja með tvær dætur og verður svo seinni eða sjötta kona meikur. Og hún mögulega ætta erfa kró, kró, Krónuna. 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 <laughs> ekki krónuna. Krónuna. Og það gerir það ekki. Sko, ef það persónast fyrir mig. Já, þá hefði... hvað finnst þér svona réttast? Hvað verður réttlátast? Ef við varum að tala um lög vestrás, þá er það alltaf, hefur alltaf verið elsti sólinn. Og svo líka er, hefði hún kannski ekki verið besti kostrun. Bara hvernig persóna hún er. Já, ég skili. Ég er líka svolítið brotin mannar sem er bara að missa eigimann, sem er líka bróðurinnar. Þú veist, þurfti að vera gift meikur þú veist, búa ég með taka hefni völdin <laughs> þetta, er svo, þetta er svo brútal heimilega ég veit það myndur ekki segja að Vestrós og þetta er alltaf gefa Þórnstóð er þetta ekki meira brútal heldur en til þess með Slórdóðarings miklu meira <laughs> og líka bara við erum að tala um þú veist, það er svo mikið fólk að deyja bara úr sárasóttum og sjúkdómum og bara þú veist, allt þetta og, og svo líka, þú veist, það eru svo grófa lýsingar oft í bókunum já uh, bara börn eru drepin og það er, það er engin miskum þeir geta ekkert sýnt þetta í seríunni ekki alveg ekki þeir alveg. fara svo oft helviti já fara oft í helviti gróar áttir gróar áttir en það er svona ákveðin já, ræðum það betur á eftir sem að gerir svolítið eftir eftir sem satt fyrstu seríunni já, ég veit, ég veit sem að mér fannst bara ó, 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 ó. hvað ætla, ætla að gera þetta í seríu 2 já, kemur ljós 
Ræða þess betur eftir. Já. Ok, þannig að kvöldum að Jeheris tekur við krónunni. Tekur við krún, krúnunni. Krúnunni. Já, veldum. Hann verður konungur. Konungur. Og því minnir hann hafi verið frekar ungur, svona kannski 14. Já, hann er 14-15 þegar hann er krýndu konungur og þá gullar hann nær aldri, 16 ára, þá er mamman slátin vera svona Queen Regent og stjú, nýi stjúpamann sem er Baratheon sem var giftir sér þess mömmans er það Oris? Oris Baratheon sem er hún í gamall vinur Eikon nei, er það svona? Uh, það er, er svona Oris the second já, eitthvað það er eitthvað það er eitthvað heitir hann ekki Oros ekki ah, Oris já, það getur verið já það getur verið það sko <laughs> þetta er svo mörg nöfn svag nöfn ok og þú ert með ætta til að það er það mættur ég er að með Við verðum að hafa bara smá svona svindl með það. Já, herðu, við ætlum bara, að, það er ekki svona orðs, það er Róbar Baratheon. Róbar Baratheon, ok. Hann er stjúpabi Jeheris. Jeheris. Ok. Við fókusum kannski aðeins á þess að konga. Já, konga. konga. Og Jeheris er þá, þannig að við förum yfir, ef við tökum konga línuna, það mm-hmm. er Eikon og fyrsti. Eikon. Svo er með Einís. Einís. Svo er með Meikor. Og núna er þá næsti Jeheris. Jeheris. Ok. Var hann góðu konungur? Hann er talinn vera svona besti konungur sem að vestur og sefur haft. Hann tók þetta mjög mikið að sér, sinti svo mikið. Og hann virtist það vera líka sangjað. Mjög sangjað. En það er friður svolítið lengi undir hans stjórn. Já, í raunin. Er ekki? Jú, bara, ég held að hann sé, sko, við völd bara í 60, 62 ár. Já, er hann ekki, er hann ekki með lengstu valdið? bara langlegst. Bara af öllum. Af öllum. Ég held að engin náður þessu tæringu við, sko, þessi 62 ár. Nei, einmitt. Að því hann líka deyr bara sem gamall maður. Já. Og hann er með því bara friður í vestur og svona mest megnis. Það er alltaf einhver svona leiðindi í dornarna. Svo er það svona nokkrir smá stríði eða svona. Það er ekki stríði en bara orustur og leiðindi sem það er til að En hann er mitt svo. Hann takla það. Hann takla það bara mjög vel. Og já, tekur miklu meiri þátt í svona stjórnun veldisins. Hann vill við bara taka þátt í öllum ákvörðum og teknar. Bara frá því hann verður krindur, þó hann sé ekki búin að taka við völd. Þá vill hann vera bara í þess mál kálsinn, heyra hvað er gangi. Er það hann sem kannski svona, svona mynda það eins og við þekkjum? Já, í er raunin. Það er svona yfir þetta sem við þekkjum best úr Game of Thrones. Já, þú veist, hann býr líka til að þetta einfærstrags er í kringum Vestrós, smíða mig að vegi um tilmis. Já, ég er mitt. Býr svona til almennt úr. Já, býr til meiri sambönd allstaðar, sættist við kirkjuna, sem er svona... Það er gott move. Það sérst, er mjög gott move. Sérstaklega því að meikur hann búin að stúta því alveg, <laughs> því alveg. sambandi. Já, hann nær svona semja við ákveðna aðila búa til um eitthvað frið. Hann kannski minnir eitthvað á eikon að því leitur til. Svona, Já. hann er kannski ekki mikið stríðskall. Kannski jafnvel stríðskall og svo jú, hann er samt stríðskall. Það er alveg talað um það. Frá æsku er að búin að vera bara æfa sig og æfa sig og æfa sig. Og með þess maður sem að kendi meikur segir að ef að ég myndi veðja á þig eða meikur, þá myndi ég veðja á þig. Já, þannig að hann hefur verið góðum með svörð. Já. Er hann með Hann er með dreka, hann er með dreka sem eru búin að sjá House of Dragon, bara loka senan held ég í þáttur mm. en svona nánast, Damon kemur á þetta einhvern helli, byrja að syngja eitthvað lag og þá mætir Vermithor <laughs> Vermithor <laughs> Það er drekin að stjæris Já, það er svona bronstreki Svo á hann drottningu sem hann kiftist systir hans, Alisan og hún er á drekanum Silverwing og það er svolítið svona Það held ég vera tveir þekktustu dregandir í vestur. Svona bara fyrir að þau eru að ferða svo mikið, flestir fá að kynnast þeim, þau eru líka eiða mest í valdatíð sinni að vera bara á ferðalegi, kynnast fólki, gera eitthvað sáttmála. Já, halda þetta um góðum. Já. Og vera ekki kannski að eina einhverju sig, bara eitthvað, já, ég ætla bara að vera í Kingslanding. Algjörlega, bara ferðast þetta í kring. Ferðast, kynnast kannski svona fólkin og svona. Auðvitað myndur Líkur svo oft hugsa þetta og um, líta bara nútíma einhverja innræðis herra. Þú veist, af hverju viltu ekki vera góðu fólki? Af hverju viltu ekki gefa þig mat og, og, og láta vera þannig að fólk sé bara, herru, þetta er bara æðislur. Já, það er alltaf að jafnbæði, sko. Já, ég meina, 
Já, Æ, ef þú ert of góður eins og einlýs þá fyrir fólk bara að rísa á móti er, þú nennir ekki að hlusta þannig þú bara gerir það þú vilt <laughs> Nei, þú varst að bera virðingu fyrir Já. þessum kongi sem er að a- a- stýra en þú getur alveg verið þú getur verið sangjan Algjörlega Þú veist, þú getur líka þú, annars var ég áttin eins og meikor Já Bara sem er algjörlega hinn minn á karðarum en þegar heyrist virðist það verið svona tölur betri Já. stjórnandi Hann er líka talað um hann Þegar heyrist the conciliator Svona, hann sameinar þetta meira og sættir kannski sættir, fólk já. og svona Pó að vera svo mikið átök þarna og það er alveg að þarf bara að koma einmitt friðar tímabili í Vestrós og einmitt hann er með eitthvað 62 ára valdatíð það sem að hann og konuna bara bæta laugin bæta allt Vestrós, Kings Landing stækkar og bara allt Vestrós tala um að þau bara tvöfaldist í hérna, fjölda, fólksfjöldum Já, ok, svo mikil fólksfjöldum undir hans stjórn bara miklu meira og spyrja að sætast líka við ríki hinni meginu hafið cross the narrow sea Já, hann fer alveg út fyrir Vestros og... Já, byrjar einhver svona einmitt hans master coin kemur frá Essos sem er bara svona kalla spice monger bara kritsulumaður og hann verður master coin og talaði bara að vera besti master coin sem hefur verið Já, Hann er greinlega með gott fólk í kringu sig og Já. Ég meni, er þetta ekki, eins og tala kannski, ég meni, besti kungurinn? Það myndi segja það, líka, veist, það er gott samband við konunni sinni, konas tekur mikið þátt í að stjórna, sem er bara að sjá um ekkert aftur eila. Þau eigum þess líka bara glása börn, sem er þrettan stikki. <laughs> Þið heyrir þess eignast þrettan börn? Þrettan börn. <laughs> allava, allava. <laughs> Sjö. með konu sinni Alisan sama kona sem á allir sér já vel gert, vel gert. Vel gert. <laughs> en svo er það bara það er held ég bara tvö eða þrjú sem að lifa hann af sko. hann lifir af öll bötnir sín já, þrjú. já, einmitt, einmitt ok, eru það ekki komnir bara á á það? nokkuð veginn, nokkuð veginn. mér langaði er svona að taka Ert þú með eitthvað sem þið dettir í hug svona áður við að fara eitthvað yfir í næsta? Já, mér langar að taka svona alltaf hana, sko, tvö, tvo elsti sinans alltaf Ok, hvað það? skiptir máli, Hann, það er, um, tekur bara á sér það. Tekur á sér, það er eiginlega ómögult að muna að öllu sinna. En það er sérst fyrsti sonur hans sem að nær fullursárum, það er Eimon Targerian. Og hann giftist, hérna, Jocelyn Baratheon sem er sem er dóttir Alisa Velaryon sem er móðir til Heris og hérna <laughs> Róbar Baratheon. Já, oh, okay. Sem sagt hann giftist hálsystur pappa sinns. Og eignast þar Reina, eh uh, Rainis sem er í House of the Dragon. The queen who never was. Já, Rainis er gift í hásu að draga Corlys Corlys Velari Velari Ég skal reyna fyrir eitthvað sem er horfa á það Ég skal reyna sem ég get kannski setja okkur að myndir af fólkinu svona með að tala um það Ég skal gera mitt besta Við erum svona ekki sé Við erum að reyna að hafa þetta Já, einmitt, einmitt Og veitir, hann eignast reynis Hann eignast reynis Og Sem sagt, Jaharis Nei Nei, Jaharis eignast elsti svona hans <laughs> Einn hann... Egnast Reynis, þess að Reynis er batnabatn, Jaharis. Já. Jaharis er afinnar. Og í rauninni litla frænka, sagði því að, veist, þetta er hálsistir hans er líka, þú veist, tengdadóttar hans. Ok, ég kom með hausverk. Já. Ok. <laughs> þess að sivja spils að eitt fræði. Já, <laughs> flókin. Flókin. Og svo er það setti svona sem er Baylor the Brave. Eða Baylon. 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 Okay. Baylon. Hann er hérna næst elsa sonars og hann eignast við Ceres sem er kongurinn í House of Dragon einmitt sem Patti Constantine leikur já, og Eimon Targerian sem að hérna matsmið leikur já, einmitt sem bróður hans já, Ceres. og sérst, þeir deyja áður hún að því herist þeir og það er bara einmitt harmleikur Eimon sem að á að vera kongur og er bara stór góður maður, stríðsmaður samgeðn mjög mikið bara sonur föðursins hann er í einhverjum 
Það er einhverju sjóraningar sem ráðast á einhverju eigur í Vestrós og þar gerir hans ákveða að hjálpa þeim og svo verður hann fyrir að hann er bara skotin með ör í gegnum hálsinn bara í einhverju samrika eða í einhverju bara samtala við einhvern mann í tarð sem er eigið þarna rétt fyrir þetta Vestrós Já. og þeir bara skyndilega þannig að þá verður yngir sonurinn Beilon sérst Ervingi Tjæheris og svo þegar sérst fleiri byrði svo þeir Beilon úr bara hérna, botlangabólgu og þá er einmitt svona umdelt hver á að taka við krúnin og þá er einmitt þetta Great Council sem við sjáum bara í byrjun á þáttunum um að ákveða hver mun taka við að Tjæheris og þá er kosið við Seris Konung Vestrós og þá er við komin í House of the Dragon Ok, og ég er að pæla eigum við kannski núna við erum ekki búin að tala kannski það lengi en samt, við eigum alveg slatt eftir Já, það Við erum alla klukkutum eftir Alla það Þannig ég er að pæla hvernig við bara splittið svo núna ekki nú vil koma með eitthvað í lokin að því ég vil taka bara hása og dræka hann höfum það bara sagst, þá sögu Já Höfum það bara sér Algjörlega Í part 2 að þessu færa blóttætti en áður við stóttum þessu er eitthvað meira sem við koma að svona áður við förum að færa okkur yfir í seríuna Þetta er búið að fýt svona grunnur Fýt grunnur Og við erum búin að tala svona helstu ég meina að ég heyri sagði norðin gamall maður og eins og segir mig þá svona dragum byrjur á því að það verður að finna út hver hann var að taka við Já um, Nei, það er bara gott að vita að þú veist hann þú veist eignaðist fálegt margur börnum um, <laughs> rosalega margur börn en ég held að sé ekkert mikið meira sem þarf svona kannski að þetta er nú bara svona í lokið á sem part 1 já þá ætli ég spyrja því fannst þetta rétt ákvörðun hjá Martin að skrifa fæðinu blátt svona sem eitthvað fræðinit er þetta ekki svolítið að ég fór að hugsa mér þetta er svolítið þetta er svo mikið efni ég hefði verið til í ég því hvort hann hefði kannski mjögulega gert það skat hann ekki gert bara eitthvað novella styttir skáldsur, ein væri bara um eikon, ein væri kannski um eikor eða eikon og sínans, eitthvað svo eru hása og dragun sagan það væri sér jú, hann alltaf gaf þetta svolítið fyrst út í smásum allt saman, ekki alveg allt en svona, sami teksti ekki alveg sami teksti, hann bætir hann það kemur svo saman, bætir við einhverju en það er held ég bara Egg on the Conquer and the Dragon Sons heitir þetta og svo kemur The Rogue Prince og svo kemur The Dance of the Dragons eða The Two Queens held ég sem hann gefur út svona spásum er sér bók um það ekki bækur, þetta hann bara gefur þetta netin á sínum tíma já, ok en mér finnst þetta einmitt fullkomi í þessu að þetta sé fræðirit sem er skrifað sem fræðirit inn í Vesterós og því að þá getur haft þetta svo opið og þarf ekki að festa einmitt eitthvað ákvörð karata þá er þetta bara hann skoðanir og eins og við förum í meira í Dance of Dragons þá er þetta, hann er oftast að sækja í þrjár mismöndi heimildir Já, ég meitt, og við fáum svolítið kannski að ákveða sjálf bara ekki, Já, hver, hver, hver er sannleikurinn Já, sem mest áhugar, það hann setur þetta upp þannig en það er bara ákveðni menn sem er hann hann setur þetta upp eins og sé ákveðni menn sem skrifa þessa sögu, þessa bók og þá meitt, já, þessi sagði þetta en byrjum, þessi var þarna og hann segi þetta Já Það var þess skemmtil, það er svona þrjár heimildir aðalega þannig að þú fær svona ákveðin, ákveðin atbyrði og kannski gerist þetta kannski gerist þitt, það var svona alveg skemmtilegt en ég fór bara að hugsa þetta er svo svakaleg svo svakaleg saga þetta er svo svakaleg bók og hann er ekki fljótast í pennin alls ekki <laughs> eins og gefum þróns, hann er ekki að það búmið þá sögu, hann þarf að gera aðra færa um blótbók veist eitthvað, ég veit kannski að við að ræða þetta í seðlutu ég ætla bara að spyrja núna, veist eitthvað með þá bók er hún ennþá leiðinni ég held að segja alveg að þá leiðinni Volume 2 og svo við vitum alveg eitthvað um þú veist, tóldið um næstu konunga sko kannski ekkert út frá þessari bók en það er alltaf eitthvað svona Þess, er að rín... sem verða í og færum blöð já, og þú veist, er part 2 já, þú veist, það er alltaf verið að rína inn í eitthvað svona fyrir um konunga í Game of Thrones eins og Stay on the Daring eða Baylor the Blessed og Septa Baylor sem að kemur svolítið fyrir Game of Thrones <laughs> já það er alveg, við vitum alveg eitthvað um svona næstu konunga og svo, alltaf svo seinustu fyrir Robert Rebellion en, en Fire and Blood fyrsta, 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 fyrsta þessi bók já. komum ekki 2018 jú þannig það eru 5 ár síðan já Þú, við sjáum hvað gerist hvað er þú, bara svona í lok, þetta er lokaspurning svo förum við í partur okay. 
hva, hva heldur þú? Heldur þú að við fáum Fire and Blood Volume 2 eða Part 2 eða Bók 2 á undan næstu Game of Thrones bók? Ég vona Hva, Hvað heldur þú? Heldur að Winds of, er ekki Winds of Winter? Winds of Winter, ég er bara, bara hjarta mitt þráir <laughs> svo mikið að fá Winds of Winter <laughs> Ertu bjartsýn að hann klára það? Ég er ekki bestan að klára bækna en ég er bjartsýn að við fáum Winds of Winter allavega Martin er svo sjötjóra Já Hann er svona komin í, í svona eldri kanti Ég meni að vonandi bara helst hann á lífi og, og lífi bara góðri, gó, góðu lífi á góða æfi og nær að skrifa eins mikið af vestrastóti eins og hann mögulega getur að hann er sjálfur sagt bara að það er svo mikið sem hann langar að skrifa Já. en hann hefur bara takmarkaðan tíma Algjörlega og... En það er spurning bara verður hann ekki að fara eitthvað að forka svo að <laughs> Jú, ég segi það Klára vins og vinter Já Það ég vil það fyrst og fremst, bara þú verður að fara að klára Magnum Sópið, þetta er bara þetta er aðalverkið, þú þurfum ekki sem búin þetta og þú þurfum að kera smásöður hérna og fræðir hérna inn í þessu og... <laughs> Hann er kannski mögulega búin að skrifa sig út í eitthvað hot Mögulega <laughs> Og þú getur ímynda líka þetta er svo svakala, bara fór sem að hlusta þannig þátt hlusta á, og við erum eins að sleppa fullt á dóti Fullt á dóti Öll þessi nöfn, allt þessi staðir ímyndar að vera eitthvað gaur eins og Marstinn að halda ut, það er ekki sjens að ég geta halda utan um þetta Nei, ég bara Muna að öll þessu nöfn og hverju tengjast hvernig og bara eins hvað það sem skipulega sko. þú veist bara að klára möppu bara fyrir hverju ætta þannig að í húsinni sko. Já, men hann þurfti ekki bara að vera með bara á vegg bara öll ætta treðin og allt bara já, já, byrðu að þetta nafn já, þessi, þessi ég, byrðu, ég fæ bara að hugsa um það sko. Já En, úr varð helvíti skemmtilegur heimur fáralega skellar heimur. Og það sem er að fara að gerast núna í part 2 hjá okkur þá náttúrulega munum við tala um Hásóð og Dragon Söguna sem ég veist vera frábær saga. Mm-hmm. Þannig ég segi bara núna Aron smá pása. Smá pása. Takk fyrir að koma í sétt þannig. Mm-hmm. 